வணக்கம் மோர் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு மோர் நல்ல புளித்த மோர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் பச்சரிசி துவரம்பருப்பையும் பச்சரிசி நல்லா ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அரைச்சி எடுத்தாச்சு பச்சரிசி துவரம்பருப்பையும் ஊற வச்சுருந்தா அதை நல்லா அரைச்சாச்சு அதை இப்போது மோரில் கலந்துடலாம் இப்படி ஏன் கலக்கிறோன்னா மோர் அடுப்பில் வச்சு நம்ம காய்ச்சும்போது தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காகத்தான் அதுக்கப்புறம் அந்த திக்னஸ்க்காக கலக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மிளகாத்தூளையும் மஞ்சள் தூளையும் கலந்துடலாம் மிளகாத்தூள் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்துடலாம் மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்துடுறேன் உப்பும் சேர்த்துடலாம் இப்போது கல்லுப்பு சேர்க்குறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கட்டி இல்லாமல் இப்போது அடுப்பில் வச்சு எடுத்துடலாம் அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு வானொலி வச்சுருக்கேன் அதில் இப்போ கலந்து வச்சுருக்கிற மோரை விட்டுடலாம் இப்போ அடுப்பில் வைக்கும்போது உப்பு காரம் எல்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் இது வந்து இந்த குழம்பு வைக்கணும் லைட்டாக இந்த மாதிரி வருது குழம்பு வந்து கொதிக்கக்கூடாது நொரை கட்டி வரவும் ஆஃப் பண்ணிடணும் அடுப்பை நல்லா வந்துருச்சு குழம்பு நொரை எல்லாம் வருது பாருங்கள் சென்டரில் வர மாதிரி இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்காக சின்ன வானொலி வச்சுருக்கேன் நல்லா நான் ஊற்றிருக்கேன் அதில் எண்ணெய் காயவும் கடுகு போட்டு தாளிச்சிடலாம் கடுகு நல்லா பொரியணும் இப்போ இதில் வத்தல் சேர்த்துடலாம் தாலி செய்த குழம்புல ஊற்றிட்டேன் இதில் கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் இதில் கருவேப்பில் சேர்த்தாச்சு எப்படி சர்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் குழம்ப வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டேன் ஃபைனலாக என்ன பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி வடை இருக்கும் இல்லையா பருப்பு வடை பருப்பு வடையே சேர்த்துடலாம் இப்போ வடை இருந்ததுன்னா வடை போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நல்ல வெண்டைக்காயை நல்ல சுருளில் வதக்கிடணும் வதக்கிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதேமாதிரி காரா பூந்தி இருக்கு இல்லையா காரா பூந்தி இதில் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளை பூசணிக்காவும் வதக்கி சேர்த்துக்கலாம் இதில் மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு ஷைடிஷே வேண்டாம் இது இந்த பருப்பு வடை இருக்கு இல்லையா அதை வச்சே சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த குழம்பு செய்யும் போது சிம்மில் வச்சு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் தெரியாமல் இருக்கும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ